हेलो 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 हाई मुद्री मिचल मिपे मिचरी मिपे मिपे very good மூன்றாவது 150 right okay danushika நீங்களும் அது பிள danushikaவும் ஏழாம் கேள்வியில முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது மூன்றும் பிள அவ முதலாவது சொல்லிட்டா நீங்க இரண்டாவது சொல்லுங்க எனக்கு இரண்டாவதுக்கு பதில சொல்லுங்க இரண்டாவது இலக்கங்களை முதல் சொல்லுங்க அதுல அப்புறம் பதில சொல்லுங்க இலக்கங்கள் என்னென்ன இருக்கு அதுல எழுதி रेकमेम इ नूर ओके मिचरीवेल 
मूंवी मूल इन आईर म्यूटी लपोटुकरिंग है, उम्बदी साइबर साइबर है ना माँ? तलाईरा। इले इले दा दानुशिका, आ सो दा दानुशिका उम्बदी साइबर साइबर है ना माँ? तलाईरा। अपन इधर इन्ना इलाक़म? फोन वेरी निजनुषिका राइट 
சரி சொல்லு வெரி குட் ரெண்டாவது இலாக்கம் பிறகு மூன்றாவது இலக்கங்களை சொல்லுங்க கொஞ்சம் கெதியன்னு சொல்லுங்க அம்மா மூன்றாவது இலக்கத்தை சொல்லுங்க நாங்க ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு படிக்க தொடங்கணும் நீங்க பிள்ளையா செய்திருக்கிறீங்க பிறகு எட்டாம் கேள்விக்கு போவோம் எட்டாம் கேள்வியில பிரவீன் வந்து ரெண்டாம் கேள்வி மூன்றாம் கேள்வி நாலாம் கேள்வி பிள்ளை ஏன் பிரவீனுக்கு அது முதலாவது சரியா செய்திருக்கிறீங்க பிறகு பிள்ளை விட்டுருக்கிறீங்க ஆஹ் தனுஷிகாண்ட எல்லா கூட்டலுமே பிள்ளை அம்மா எனக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு கூட்டல் கொஞ்சம் கடன் எடுத்து கூட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நாங்க அதை ஒரு திருப்பி பார்ப்போம் எனக்கு இத தனுஷிகா செய்யணும் இத செய்யுங்க அப்ப முதலாவது கணக்க முன்னூத்தி ஒன்பது தெரியுதா நான் இருக்கிறது இலக்கம் முன்னூத்தி ஒன்பதோட முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்ட கூட்ட சொல்லினேன் எனக்கு நீங்க எப்படி கூட்டுவீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் இதுல எழுதுறேன் இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க ஒன்பதே மட்டையும் கூட்டினா அவ்வளவு கட்டாக்களும் கவனிங்க அம்மா கவனிச்சு கொண்டுருங்க செய்யறத ஒன்பதே மட்டையும் கூட்டினா அவ்வளவு பதினேழு இப்ப பதினேழுன்னா இதுல என்ன போடுவீங்க ஏழு ஓ இதுல ஏழு போட்டுட்டு என்ன செய்வீங்க மேல இதுல என்ன போடுவீங்க போடுவீங்க இப்ப என்ன செய்வீங்க ஒன்றையும் சைவரையும் கூட்டினா அவ்வளவு பூச்சியத்தையும் ஒன்றையும் கூட்டினா என்னம்மா ஒன்று நீங்க உங்க பதில என்ன எழுதிருக்கீங்க நீங்க கொப்பில என்ன விட எழுதி இருக்கிறீங்க இந்த கணக்குக்கு அது என்ன வந்ததுன்னு எனக்கு விளங்கல நீங்க என்ன மாதிரி செய்தீங்க எனக்கு என்னன்னா உங்களுக்கு என்ன விளங்கலையு எனக்கு தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு எனக்கு விளங்க என்னன்னு நீங்க எழுநூற்றி எடுத்தீங்க என்னென்னு எடுத்தது உங்களுக்கு எழுநூறு என்னென்னு செய்தீங்க அந்த பதில என்னென்று வந்ததம்மா அந்த விட என்ன விட போட்டிருந்தீங்க முதல் இதுல எட்டு வரவும் மாட்டுது 
எனக்கு என்ன உங்களுக்கு அது வந்தேன்னு தெரியும் ஆனா இப்ப எப்படி செய்யறேன்னு தெரியுதாமா ஓகே ரெண்டாவது கேள்வி பிரவீன் நீங்க பிள்ளை விட்டுட்டீங்க ரெண்டாவது கேள்விக்கு நீங்க என்ன பதில் போட்டுருக்கீங்க என்ன செய்வீங்க இதுல சைபர் போடுவீங்க ஒன்று இங்க கொண்டாடுவீங்க அப்புறம் என்ன செய்வீங்க ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டினா ஒன்றையும் மாறையும் கூட்டினா என்ன அப்புறம் ஏழு ரெண்டும் எவ்வளவு ஆஹ் ஒன்பது தானே வரும் நீங்க என்ன எழுபது என்று போட்டீங்க மாறி போட்டுட்டீங்களா அல்ல தெரியாம போட்டுட்டீங்களா நீங்க ரெண்டு பேருமே மூன்றாவது கணக்கும் பிள்ளை தனுஷிக்கா நீங்க என்ன போட்ட நீங்க ரெண்டாவதுக்கு அது என்ன வந்தேன்னு எனக்கு தெரியாமா இப்ப விலங்குது என்ன வேற ஒண்ணு மண்டு நிஜஸ்வி நீங்க என்னம்மா போட்டிருந்த நீங்க என்ன போட்டிருந்த நீங்க நீங்க உங்களோட எல்லாம் கூட்டலும் சரி மூன்றாவது தனு தனுஷிக்கா செய்யுங்க பிரவீனாவும் பிள்ளை அது நீங்க பிரவீனா கவனிச்சு கொள்ளுங்க ஆனா தனுஷிக்கா செய்யுங்க கூட்டுங்க பாப்பா பிரவீனான் செய்யுங்க நீங்க சொல்ல வேணா நீங்க செய்யுங்க என்ன உங்க பிள்ளை கணக்கு திருப்பி கூட்டுங்க தனுஷிக்கா எனக்கு சொல்லுங்க என்ன மாதிரி செய்யறேன் ஒன்பது ரெண்டும் அவ்வளவு ஓகே அப்ப என்ன செய்வீங்க இதுல ஒண்ட போட்டு இதுல மேல ஒண்டு கொண்டுருவீங்க அப்புறம் என்ன செய்வீங்க இப்ப சொல்லுங்க ரெண்டையும் ஒன்றையும் கூட்டினா அவ்வளவு என்ன போடுவீங்க மூன்று பிறகு என்ன செய்வீங்க அப்ப இவ்வளவு ஒன்றையும் மூன்றையும் கூட்டினா நான்கு ஓகே என்ன ரெண்டு பேரும் போட்டிருந்த விட பிரவீனாவும் தனுஷிக்காம என்ன போட்டிருக்கீங்க மூன்றாவது கேள்விக்கு என்ன விட போட்ட நீங்க முதல் கொப்பியில எனக்கு என்ன விளங்கவே இல்லையாமா உங்களுக்கு அப்படி என்னன்னு வந்தா அந்த பிரவீனா என்ன போட்ட நீங்க மூன்றாவதுக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க பரவாயில்ல நான் பாத்துட்டேன் நான் பார்த்த பேப்பர் தாரு நான் பாத்துட்டு எனக்கு தெரியும் என்னன்னு சொல்லுங்க ஆஹாஹா அது கூடாத பழக்கம் அழிச்சு செய்ய கூடாது திருப்பி கீழே செய்யண சரியா எனக்கு <laughs> 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 பதிமூன்று 
தனுஷிக்காவும் கவனிங்கோ நீங்களும் பிள்ளை நாலாவது கல்வி உங்களுடைய எல்லா கூட்டலும் பிள்ளை நீங்களும் கவனிங்கோ பதிமூன்று அப்ப என்ன செய்வீங்க மூன்றை இதுல போட்டு ஒன்று கூட மேல கொண்டு வருவீங்க பிற என்ன செய்வீங்க இத கொஞ்சம் கெதிய செய்யலுங்க நாங்க போகணும் மாட்டது இப்ப அரை மணிக்கு எல்லாம் போயிட்டு ஹோம் ஒர்க்குக்கே டக்குன்னு சொல்லுங்க மூண்டே மூணையும் கூட்டினா அவ்வளவு கையில மூண்டு மனசுக்குள்ள மூண்ட வச்சு ஒண்டோட கூட்டுங்க என்ன போட்டு வச்சிருக்கீங்க பதில் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது நூற்றி எண்பத்தி மூன்று தனுஷிக்கா என்ன போட்டிருந்த நீங்க தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று அதுவும் நீங்க என்னன்னு வந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது விளங்குதா இப்ப நீங்க என்ன செய்யறீங்களண்டு அஞ்சாவது கேள்விய தனுஷிக்கா டக்குன்னு சொல்லுங்க முடிச்சுட்டு நாங்க போவோம் இதையும் இதையும் கூட்டினா என்ன அஞ்சையும் அஞ்சையும் கூட்டினா அவ்வளவு பத்து ஓகே ஓகே தொள்ளாயிரத்தி எழுபது நீங்க பிள்ளையான விட எழுதி இருக்கிறீங்க சரியா அப்ப இப்ப விளங்கிச்சுதா என்ன கூட்டுறதுண்டு நீங்க என்னன்னா நீங்க கவனிக்கிறீங்கள் இல்ல யோசிக்கிறீங்கள் இல்ல அந்த அவசரப்பட்டு செய்யறீங்க போல இருக்கு சரியா முக்கியமா பிரவீனா உங்களுக்கு தெரியும் கூட்ட நீங்க அவசரப்பட்டு அந்தரப்பட்டு என்ன செய்யறீங்க போல இருக்கு நீங்க கவனிக்காம செய்யறீங்க சரியா தனுஷிக்காவும் இனி கொஞ்சம் யோசிச்சு செய்யணும் சரியா விளங்குதாமா போவோம் கழித்த முதலாவது நிஜி சொல்லுங்க முதலாவது கழித்தலுக்கு என்ன விடையனு தெரியுதா சரி சொல்லுங்க இருபத்தேழுல இருந்து பன்னெண்டு போன அவ்வளவு எழுதுங்க கொப்பி கழுவி டக்கனு செய்யுங்க இருபத்தேழுல இருந்து பன்னிரண்டு செய்யுங்க அப்ப முதலாவது ரெண்டாவது மூன்றாவது மூன்றை கணக்கையும் செய்யுங்க இருபத்தேழுல இருந்து பன்னிரண்டு ஐம்பத்தாறுல இருந்து பதினஞ்சு செய்துட்டீங்களா மெட்டாக்களும் செய்யுங்க அப்ப மூன்று கணக்கையும் செய்யுங்க முதலாவது இருபத்தேழுல இருந்து பன்னிரண்டு ஐம்பத்தாறுல இருந்து நாற்பது அறுபத்தெட்டுல இருந்து முப்பத்தி மூன்று செதுட்டீங்களாமா
தனுஷிகா என்ன போட்டுக்கிறீங்க முதல் அதுக்கு அடிக்கு பதில் தனுஷிகா சொல்லுங்க என்ன பதில் அண்டு என்ன அழி இருக்கிறீங்க ரெண்டாவதுக்கு என்னத்துல இருந்து என்னத்த என்ன செய்யறீங்க இதுல போடுவீங்க பிறகு என்ன வரும் இதுல என்ன இதை சொல்றது அப்ப நீங்க என்ன போ செய்து நீங்க என்னென்னு செய்து உங்களுக்கு தொண்ணூறு வந்தது சொல்லுங்க எனக்கு விளங்கப்படுத்துங்க என்னன்னு உங்களுக்கு தொண்ணூறு வந்தது எங்க சைபர் போட்டு நீங்க ஓகே ஆறுல இருந்து சைபரை கழிச்சா சைபர் ரெண்டு போட்டீங்களா ஓகே இப்ப அஞ்சுல இருந்து நாலு அஞ்சு நாளையும் கூட்டின நீங்களா அப்ப என்னமா இதுதான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க கவனிக்கிறீங்கள் இல்ல அதுதான் அங்க புல நான் ரெண்டு பேர்லயும் கண்டுபிடிச்சது நீங்க கவனிக்கிறீங்கள் இல்ல கேள்விய விளங்குதா அந்த பட்டு செய்யக்கூடாது சரியா சரி மூன்றாவதுக்கு பிரவீனா என்ன பதில் போட்டீங்க தனுஷிகா என்ன போட்டீங்க சரி நாலாம் கேள்வி அஞ்சாம் கேள்வி ஆறாம் கேள்வி எழுதுங்க அதையும் செய்யுங்க இப்ப எண்பத்தி நாலுல இருந்து அம்பத்தி மூண்ட கழிக்கிறது எல்லாம் கழித்தலமா எண்பத்தி நாலில் இருந்து அம்பத்தி மூன்று பிற நாப்பத்தெட்டில இருந்து பதினெட்டு பிறகு தொண்ணூற்றி ஐந்திலிருந்து அறுபத்தி நாலு சரி நாலாவது தனுஷிகா சொல்லுங்க வெரி குட் மற்ற ரெண்டு பேருமே என்ன போட்டுக்கிறீங்க சரி அஞ்சாவது கேள்விய பிரவீனா சொல்லுங்க தனுஷிகா என்ன போட்ட நீங்க நீதர்ஷவி என்ன போட்ட நீங்க ஆறாவது நிஜஸ்வி சொல்லுங்க என்ன போட்ட நீங்க என்ன பிரவீனா அம்மா செய்ய இல்லையா சொல்லுங்க பிரவீனா என்ன நடக்குது எழுதுங்க மார்க் பண்ணுங்க ஏழாவது ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஹோம் ஒர்க் உங்களுக்கு பக்கம் எண்ப எழுபத்தி நாலு பத்தாவது கேள்வியில ஏழாம் கணக்கில இருந்து பத்தாம் கணக்கு வரைக்கும் ஹோம் ஒர்க் சரியா மார்க் பண்ணி வாங்க பிற எழுதுங்க இப்ப எழுத வேணாம் மார்க் பண்ணி வாங்க பிற நான் பிற சொல்லுறேன் கடைசியா உங்களுக்கு இப்ப பதினோராம் கேள்வி பதினோராம் கேள்வி பன்னிரெண்டாம் கேள்வி பதிமூன்றாம் கேள்வி கொப்பியில எழுதி டக்குன்னு செய்யுங்க எழுபத்தொன்பது சய இருபத்தெட்டு தொண்ணூற்றி நாலு சய நாப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தெட்டு சய பதினேழு டக்குன்னு செய்யுங்க 
சரிதா நிஜேஷபி சொல்லுங்க எழுபத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி எட்டு எழுபத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி எட்டு நிஜேஷபி சொல்லுங்க என்ன விட என்று பன்னெண்டாவதுக்கு தனசிகா சொல்லுங்க கேள்விக்கு போவோம் நிறையாகவும் கழித்து விடைகளை பெறுவோம் சரியா அதுக்கு உதாரணம் கொடுத்திருக்கணும் எண்பத்தி மூன்றுல இருந்து இருபத்தொண்டை கழிக்கிற நேரம் விட வந்து அறுபத்தி ரெண்டு பிறகு அந்த வார விடையில இருந்து நாற்பத கழிச்சு வார விடையில இருந்து நாப்பத கழிக்கினா ரெண்டுல இருந்து சைவர் போனா ரெண்டு ஆறுல இருந்து நாலு போனா ரெண்டு அப்ப இப்ப எல்லாரும் முதலாவது கணக்க டக்கண்டு செய்யுங்க முதலாம் கணக்கு மாத்திர முதலாவது கணக்கு மாத்திர தனிஷிகா சொல்லுங்க அம்பத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தொண்டா கழிச்சா என்ன செய்வீங்க முப்பத்தி மூன்றுல இருந்து பன்னெண்டா கழிச்சா என்ன இருபத்தொண்டை கழிச்சு அவ்வளவு முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி மூன்றுல இருந்து பன்னெண்டை கழிச்சு அவ்வளவு இதுல என்ன வர போது இதுல இங்க பாருங்க தானிஷிகா இதுல மூன்று இதுல மூன்று சரியா இருபத்தி ஒன்று ரைட் மெட்டாக்களுக்கு எல்லாம் என்ன விட வந்தது முப்பதா என்னன்னு வந்தது தானே சொல்லுங்க நிஜா ஷபி முப்பது எப்படி வந்தாண்டு என்னண்டு வந்தது சொல்லுங்க நாலில இருந்து ஒண்டு போனா அவ்வளவு அஞ்சுல இருந்து ரெண்டு போன அவ்வளவு அப்ப எவ்வளவு அது சரியா செய்தது எனக்கு ரெண்டாவது மூன்றாவது நாலாவது ஹோம்ஒர்க் இப்ப 
இப்ப நாங்க தக்கண்டு இதுல இந்த கேள்விய போவோம் இந்த இத பாருங்க தரப்பட்டுள்ள இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க பிற எழுதல நான் பிற டைம் தாரேன் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் படிச்சுட்டு பிற எழுதுவா தரப்பட்டுள்ள பொருள்களின் நிறைகளை கொண்டு விடைகளை எழுதுவோம் சரியா தேயில வந்து ஒரு கிலோ சவர்க்கார தூள் ரெண்டு கிலோ அரிசி பத்து கிலோ பால்மா ஒரு கிலோ முதலாவது கேள்விய நிஜவி சொல்லணும் பால்மாய் பக்கெட்டின் நிறை என்ன ரெண்டாவது தனுஷிகா சொல்லுங்க சவக்கார தூள் பக்கெட்டின் நிறை என்ன ஓகே மூன்றாவது பிரவீனா சொல்லுங்க நிறை கூடியது எது அதன் நிறை எவ்வளவு நாலாவது கேள்வி தனுஷிகா சொல்லுங்க நிறையில் சமமான பொருட்கள் தேயிலை வெரி குட் வெரி குட் விளங்கிச்சுதா எல்லாருக்கும் பால்மாட்டையும் ஒரு பையில் இட்டால் அதன் நிறை என்ன தேயிலையையும் பால்மாவையும் தேயில எவ்வளவு கிலோ ஒரு கிலோ பால்மா அவ்வளவு ஒரு கிலோ அப்ப அது ரெண்டையும் ஒரு பையில போட்டா அந்த பையில நிறை என்ன வேற இருக்கும் என்ன செய்யணும் ரெண்டு கிலோ வெரி குட் கூட்டா வேணும் ரெண்டையும் கூட்டணும் தேயில ஒரு கிலோ பால்மா ஒரு கிலோ ரெண்டையும் கூட்டினா ரெண்டு கிலோ சரியா பத்தாவது கேள்வியில ஏழுல இருந்து பத்தும் பதினாலுல இருந்து பதினாறு பிறகு பக்கம் எழுபத்தி நாலுல பதினோராவது கேள்வியில ரெண்டுல இருந்து நாலு சரியா பிறகு இந்த கேள்வியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க பக்கம் எழுபத்தஞ்சில பதிமூன்றாவது கேள்வி பதிமூன்றாவது கேள்வியில எல்லா கேள்வியும் எனக்கு நீங்க வசன கணக்கில நீங்க வசனம் எழுத தேவையில்லையா அம்மா சரி அது நீங்க நேரத்தை இதன்றீங்க பக்கத்தையும் வீணாக்குறீங்க நீங்க கேள்வி இலக்கத்தை போட்டுட்டு பதிமூன்றாம் கேள்வி என்று போட்டுட்டு முதலாவது கேள்வி என்று விடைய மாத்திரம் எழுதுங்க சரியா அல்லாட்டி அந்த செய்க வழியையும் விடையையும் மாத்திரம் எழுதுங்க கேள்வி எழுத வேண்டாம் சரியா பாய் Bye teacher thank you teacher thank you bye